ഹായ് ഇന്നൊരു ചെറിയ ട്രക്കിംഗ് ആണ് ഏകദേശം എണ്ണൂറടി ഉയരമുള്ള ഒരു മല അപ്പം നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നാഗർകോവിൽ വഴി കന്യാകുമാരി പോകുമ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായിട്ട് ഒരു വലിയ മല അതായത് കന്യാകുമാരി എത്തുന്നതിനും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മുന്നേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ആ മലയുടെ തമിഴിലെ പേര് മരുന്തു വാഴ്മല എന്നാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിന് തന്നെ മരുത്വമല എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങളും അതുപോലെ ചരിത്രമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മലയാണ് ഈ മരുന്ത് വാഴ്മല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരുത്വമല തുടക്കത്തിൽ കുറേ ദൂരം സ്റ്റെപ്സാണ് വലിയൊരു പാറയുടെ മുകളിലിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മുകളിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശിവൻ്റെ അമ്പലമാണ് വലിയൊരു പാറയുടെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ആ അമ്പലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗുഹയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ താമസിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വിതുര ആ സ്ഥലത്തുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ പുള്ളി ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല നോക്കാം എന്താ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഒരു അതായത് മുനിമാർ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ തപസ്ത ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണിത് ഇതിനും മുകളിലായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അതായത് നമ്മുടെ വിതുരയെ താമസിക്കുന്ന ആൾ അയാൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് കുറച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൂരെയായിട്ട് നെൽപ്പാടങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ രണ്ട് തടാകങ്ങൾ കാണാം അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിൽ കൂടെയാണ് കന്യാകുമാരി പോകുന്ന റോഡ് പോകുന്നത് പിന്നെ അതേ ദൂരെയായിട്ട് മണക്കുടിയിലെ ചർച്ച കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അറേബ്യൻ സി ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഹൈവേയിൽ കൂടെ അതായത് എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടെ കന്യാകുമാരിക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മരുത്വമല നമുക്ക് ഇടതുവശത്തായിട്ട് കാണാം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ മലയിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മലയുടെ പകുതിയിലായിട്ട് ഒരു അമ്പലം ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു വെള്ള പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തത് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അമ്പലം എല്ലാ ദിവസവും പൂജയൊക്കെ ഉള്ള അമ്പലമാണ് ഒരു വയസ്സായ മനുഷ്യനാണ് ഇവിടെ പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ആ അമ്പലം മിക്കവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറിലോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് വലിയ മലകൾക്കിടയിൽ കൂടെ മലയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള മലയൊന്നുമല്ല രണ്ട് വലിയ പാറയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഉത്തരമുള്ളൊരു കയറ്റമാണ് നമ്മുടെ ഈ ട്രക്കിങ്ങിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോർഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററോളം നല്ല രീതിയിൽ കയറി വരണം ആ 
നമ്മളിപ്പോൾ കയറി പോകുന്ന വഴിയുടെ ഇടതുവശത്തുള്ള പാറയാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടോ പ്രത്യേക തരം ഷേപ്പാണ് ഒരു രണ്ട് ആൾക്കാരിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നത് അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ കറുത്ത പാറയല്ല ഒരു നേരിയ വെള്ള നിറമാണ് അപ്പോൾ രാവിലത്തെ വെയിലടിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയുണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഈ മലയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ നാരായണ ഗുരു ഏകദേശം ഏഴ് വർഷത്തോളം ഈ മലയുടെ മുകളിൽ പിള്ളത്തടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുഹയുണ്ട് ഗുഹ മൊത്തം പിള്ളത്തടമല്ല ഒരു വലിയ ഗുഹയുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ് ഈ പിള്ളത്തടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അപ്പം അതിനകത്ത് ഈ തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അയ്യ വൈകുണ്ട സ്വാമി അദ്ദേഹവും ഇവിടെ വന്ന് ഈ മലകളിൽ തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരുത്വാമലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് രാമ രാവണ യുദ്ധത്തിൽ നാഗാസ്ത്രം ഏറ്റിട്ട് രാമനും ലക്ഷ്മണനും ബോധരഹിതരാവുകയും അപ്പോൾ ജാംബവം പറയുന്നത് ഋഷഭാദ്രി മലയിൽ പോയിട്ട് സഞ്ജീവനികൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഹനുമാനാണ് സഞ്ജീവനി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സഞ്ജീവനികൾ നാലെണ്ണമാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് വിശല്യകരണി പിന്നെ ഒരെണ്ണം സന്താനകരണി ഇനി സുവർണകരണി പിന്നെ അവസാനത്തേതാണ് മൃതസഞ്ജീവനി അപ്പോൾ ഹിമാലയ സാനുക്കളിലെ ഋഷഭാദ്രി മലയിലാണ് സഞ്ജീവനികളുള്ളത് അപ്പോൾ ഹനുമാൻ അവിടെ പോകും പോകുമ്പോൾ ഹനുമാന് ഈ മരുന്നുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ഹനുമാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ മല അപ്പാടെ തന്നെ പൊക്കിയെടുത്ത് ലങ്കയിലോട്ട് പറന്നു ആ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഹനുമാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മലയുടെ ഒരു ഭാഗം അടന്ന് വീണു ആ മലയാണ് മരുത്വമല അങ്ങനെയാണ് ഐതിഹ്യം അപ്പോൾ അതിന് പിൻബലമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഈ മലയിൽ ഒരുപാട് ഔഷധ സസ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഹനുമാൻ കൊണ്ടുപോയ മലയുടെ ഭാഗം അടർന്ന് വീണിട്ട് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇപ്പം ഞാനും അവിടെ വീടുമായിരുന്നു നല്ല കയറ്റമാണത് ഇവിടെ പാറയിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എന്തേ ഇതുപോലെ എല്ലാ പാറകളിലും നല്ല മഞ്ഞ പെയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ മലയാളികൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ മുകളിലോട്ട് കയറുന്ന വഴിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ ഉള്ള ശിലാലിഖിതങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ശിലാലിഖിതം എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് പെയിൻറ്റ് വെച്ചാണ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഒരു ആശ്രമമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഹനം അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റി ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ജന്മദിവസമായ ചതയം നാളാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഒരുപാട് യാത്രികർ യാത്രികർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല തീർത്ഥാടകർ ഇവിടെ വരും അപ്പം ആ ദിവസം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് നൈറ്റൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഈ മലയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇടരുത് കാരണം മാക്സിമം ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് സംഘടനകൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇഷ കോയമ്പത്തൂരിലെ ഇഷയാണ് അവരുടെ ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും അവരുടെ ആ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാനിക്കണം
നമ്മൾ ഈ വരുന്ന വഴിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ വലത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയ വഴിയുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ഇതുവഴി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വെള്ളം ഊറി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പൊ വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡൗട്ടായിരുന്നു ആ വഴി പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷെ വഴിയുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞിടപ്പുണ്ട് പോയി നോക്കാം ഞാൻ പണ്ട് അതായത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഇവിടെ രാത്രി വരും വൈകുന്നേരം വരും വന്നിട്ട് രാത്രി ഇവിടുത്തെ മുകളിലെ ഗുഹയിൽ താമസിക്കും എന്നിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഉദയമൊക്കെ കണ്ടിട്ടാ പോകുന്നത് ഈ സ്ഥലം കണ്ട ഈ പുല്ലൊക്കെ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഊറി വരും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നുമില്ല മൊത്തം ഡ്രൈ ആണ് മുമ്പ് ഇവിടെ ഈ മരുത്വമലയിൽ വലിയ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വന്ന് സൺസെറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഗുഹയിൽ താമസിച്ച് പിറ്റന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് സൺറൈസ് ഒക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം പതുക്കെ ഇറങ്ങി പോവാം പക്ഷെ നിലവിലിപ്പോ ഒരുപാട് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട് ഫോറസ്റ്റുകാരൊക്കെ നല്ല ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കും കാരണം വേറൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്ക് ഏതോ ടീംസ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡ്രോൺ ഒക്കെ പറത്തി അപ്പൊ അവരെന്തോ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഡ്രോൺ ഒക്കെ പിടിച്ചു വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെയാണ് താഴെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ക്യാമറ പോലും കൊണ്ടുവരരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ക്യാമറ കൊണ്ടുവരുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബാഗിലിട്ടിട്ട് മുകളിലോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മുകളിലെത്തിയ ശേഷം ബാഗിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്താൽ മതി കാരണം ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാമറ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് ഇൻഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ക്യാമറ അവർ പിടിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് പോകും നമ്മൾ മരുത്വമല കയറുമ്പോൾ രണ്ട് കയറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നും ബാക്കിയെല്ലാം ചെറിയ സ്ലോപ്പുകളാണ് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് ആകപ്പാടെ തോന്നുന്നത് വെയിലാണ് കാരണം മരങ്ങൾ കുറവാണ് ഉള്ളതൊക്കെ മുൾമരങ്ങളാണ് അപ്പം അത് കാരണം നല്ല ചൂട് ചെയ്ത് ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ നല്ല ചൂടായിരിക്കും നടന്ന് മുകളിലെത്തി ഇവിടെ ഒരു വലിയ പാറ ഉണ്ടോ ഈ പാറയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു വഴിയുണ്ട് അപ്പം ഈ വഴിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി താഴോട്ട് പൊക്ക കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നാരായണഗുരു തപസ് ചെയ്ത സ്ഥലം പിള്ളത്തടമെന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തോട്ട് നമുക്ക് പോവാം Thank you. 
ഇതാണ് ഗുഹയ്ക്കകത്തുള്ള പിള്ളത്തടം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മൊത്തം ഇരുട്ടാണ് ഇതിനകത്താണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഏകദേശം ഏഴ് വർഷത്തോളം ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ചത് അപ്പോൾ ഗുഹയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അപ്പോൾ ഇനി വശത്തായിട്ടൊരു കുറച്ചും കൂടി ഉയരമുള്ളൊരു മലയുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ വേറൊരു പ്രതിഷ്ഠ അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി താഴെ ഒരു അമ്പലം കണ്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഈ ഷെഡൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കരിങ്കലിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഹനുമാൻ്റെ തല അതുമാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് അവർ അതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഹനുമാൻ്റെ കല്ലേക്കൊത്തി വിഗ്രഹം തന്നെയാണ് അതും ഷെഡൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പൗർണമി നാളുകളിൽ ഇവിടെ രാത്രി പൂജയും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടുള്ള ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അമ്പലം ഒരു ഷെഡ് പോലെയാണത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിലായിട്ട് കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഹനുമാൻ സ്വാമി പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കിഴക്ക് വശത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആര്യവാമൊഴി ചുരമാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉയരം കൂടിയ മലനിരകളും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് അവിടുത്തെ കാറ്റാടി പാടങ്ങളും ഒക്കെ ഒരു ദൂര കാഴ്ചയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത് പടിഞ്ഞാറ് വശത്തെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മണക്കുടിയിലെ ഉപ്പ് പാടങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് കാണുന്നത് അറേബ്യൻ സീ ആണ് ഇപ്പോൾ കിഴക്ക് നിന്ന് നല്ല വെയിലാണ് ഏറ്റവും മുമ്പിലായിട്ട് ആ വെള്ളം കിടക്കുന്ന പോർഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ലാസ്റ്റ് കാണുന്നത് കന്യാകുമാരിയാണ് ഇവിടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ തിരുവള്ളൂർ സ്റ്റാച്യു അതുപോലെ വിവേകാനന്ദപ്പാറ പിന്നെ ഏറ്റവും രസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ മേപ്പിൽ കാണുന്നത് പോലെ മൂന്ന് വശവും ഇത് നോക്കി ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പടിഞ്ഞാറ് വശമാണ് വേണ്ട തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇത് തെക്ക് വശമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിഴക്ക് വശമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ മേപ്പിൽ കാണുന്ന അതേ വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ എവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും വ്യൂ തന്നെയാണ് താഴെ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നതും അതുപോലെ ഒരുപാട് തടാകങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു നദി ഒഴുകി പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ദൂര കാഴ്ചയാണ് നല്ല രസമാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കന്യാകുമാരി ട്രെയിൻ പോകുന്ന കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സമയം ഒമ്പത് നാൽപ്പത് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി പത്തര കേശ ട്രെയിൻ ഉള്ളൂ അതും ഇനി റൈറ്റ് ടൈം ആണോ എന്നറിയില്ല നല്ല വെയിലാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി മുകളിൽ നിൽക്കുന്നില്ല താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മരുത്വാമല വരുന്നെങ്കിൽ സ്വന്തം വാഹനത്തിൽ വരുന്ന കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ വരാം അതല്ല ഇനി ബസ്സിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നാഗർവലിയിൽ നിന്ന് കന്യാകുമാരി ബസ്സിൽ കയറിയിട്ട് പൊത്തേടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അര മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ നടന്ന് നമുക്ക് മലയുടെ അടിവാരത്തിലെത്താം അപ്പം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നടന്ന് കയറിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മരുത്വമല ട്രക്കിങ് നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് രണ്ട് കയറ്റങ്ങളുണ്ട് ബാക്കി മൊത്തം ചെറിയ ചരിവുകളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായിട്ട് എഴുതണം 
അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ ബൈ